మహోన్నతుడవుమ ఆగ్రహుడమైన మా తండ్రి సర్వాధిపతిమైన దేవానికి కుందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీ స పరిచర్యలో పాలి భాగస్తులమైన మమ్మల్ని అందరినీ ఈ రీతిగా ప్రభు ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో కలుసుకోవడానికి మీరు చూపినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి మహాకృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా పరిచర్యలో ప్రభు శక్తి కలిగిన వారముగా సేవకులను తయారు చేయడానికి ప్రభు అనేక విషయాలు నేర్చుకోవడానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు నీకు మహిమకరంగా జరిగించండి తండ్రి ఈ రోజు ప్రభు వర్తమానం అందిస్తున్న దైవ జనులను అభిషేకించండి ప్రభు నీకు కొంత శక్తి కలిగిన మాటల ద్వారా ప్రతి ఒక్క దైవ జనుని ప్రభు మీరు రేకెత్తించి మంట పుట్టించి ప్రభు మండే వ్యక్తులుగా మీరు తయారు చేయమని నీకేం మహిమ చెల్లిస్తూ క్రీస్తేసు నమ్మలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ గారు ఈ సమయంలో మనకి ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ స్థుతి ఆరాధన చేయడానికి మన మధ్యలో పాస్టర్ గారు జి చంద్రశేఖర్ రాజు గారు మరియు టీం సిద్ధంగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మా మినిస్ట్రీ డైరెక్టర్ గారు అయిన సాల్మన్ గారికి అలాగే జూమ్ లో ఉన్నటువంటి దైవచనులందరికి అనిల్ సార్ గారికి అందరికి ఉదయకాల సమయంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం స్తుతి పాత్రుడా నాయేసయ్యా Oh, the 
అందరికి వందనాలు ఈ రోజు మరి జూమ్ మీటింగ్ లో మీతో కలిసి ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఇంచుమించుగా సల్మాన్ గారి గారితో మాకు ఐదు సంవత్సరాలు పైబడి పరిచయం ఉండింది మరి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వారు గుంటూరులో ఆ ఏ మీటింగ్ పెట్టినా అది క్రూజ్ సైడ్ పెట్టినండి సేవకుల మీటింగ్ పెట్టినండి ఆ తప్పనిసరిగా మేము కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మరి దేవుడు అందించిన ఆ వాక్యాలని ఆ మేము కూడా పొందుకొని ఆ తద్వారా మేము బలపడిన పరిస్థితి తప్పనిసరిగా మనం మాకు ఆ మా మా ఆత్మీయ జీవితంలో ఆ మేము అనుభవించాం అంతేకాకుండా ఆ మరి గుంటూరు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మాతో కలిసి ఆ నేను పెద్ద చిన్న అనే తేడా లేకుండా ఆ ఎంతో చక్కగా మాట్లాడి ఆ మాతో గడిపిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు మేము వాటిని గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మరి ముఖ్యంగా ఆ మరి ఇక్కడ వచ్చి వారు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మేము ఒక పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది గుంటూరులో ఆ అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్ ద్వారా ఆ జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్ ని షేర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సో ఆ క్రమంలో లాస్ట్ ఇయర్ లాక్డౌన్ రావటం జరిగింది ఆ లాక్డౌన్ కార్యక్రమంలో ఆ ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారే మమ్మల్ని ప్రేమించి అడిగారు ఎట్లా ఉన్నారు పాస్ట్ గారు మరి మన సేవకులు ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి పరిస్థితులు లాక్డౌన్ కదా ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ పరిస్థితులు అంటే ఆ ఇక్కడ ఏమి తిరిగేదానికి కూడా లేదండి ఇంచుమించుగా పది గంటల కల్లా అంతా క్లోజ్ అయి సేవకులు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మంది జరుగుతూ ఉంటే సేవకులు మరి సంతోషంగా వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది సార్ అని చెప్పేసి మాట్లాడినప్పుడు ఆ వారికై వారే మన మా మనసులో ఉన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ ఓకే మనం మన మమ్మీ స్త్రీ తరపు నుంచి వారికి కొంత సహాయం చేద్దాం అని చెప్పేసి అని ఆ మాట్లాడి ఒక ముప్పై మందిని ఆ పేర్లు రాసి నాకు పంపించండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు కృప చూపించిన దాన్ని బట్టి వారికి మనం సహాయం చేద్దాం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆ మేము ఒక ముప్పై మంది పేర్లు రాసి పంపించడం జరిగింది మేము మాట్లాడుకొని ఒక రెండు రోజులు ఆ గడుస్తుందేమో ప్రార్థన చేసాం దేవాన్ని చిత్తం ప్రభావాన్ని కృప చూపించాయా మరి చాలా మంది సేవకులు 
ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొంత ఫైనాన్షియల్ గా అని చెప్పేసి అని ప్రార్థన చేసాం ఆ రెండు రోజుల తర్వాత సార్ గారి ఫోన్ చేసి ఆ రవికిరణ్ గారు ఇదిగోండి మీకు పలానా వ్యక్తి దగ్గర ఆ అమౌంట్ పంపించాను అది తీసుకెళ్ళి మన సేవకులందరికీ మన మమ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా పంచండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మేము వాస్తవానికి ఆ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాం ఎందుకనంటే రెండు రోజులే గడిచింది ఆ వందనాలు మా గాస్పల్ పాస్టర్ ఫెలోషిప్ తరఫున ఆ ప్రత్యేకంగా ఆ మా తరఫున మా కుటుంబం తరఫు నుంచి కూడా మీకు తెలియపరుస్తూ మరి ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి వందనాలు తెలియపరుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెవరెండ్ జెర్రీ లెమన్స్ ఫ్రమ్ మిజోరీ he is with us today for the first time he is fresh into board welcome to welcome on board pastor uh, jerry levens thank you so much for accepting us and uh, willing to uh, speak to us so we welcome you for this wonderful uh, program thank you so much for your time pastor this is your time well thank you very much pastor solomon i appreciate the uh just uh, your spirit your heart and what you're doing as a vehicle to reach so many with the gospel thank you so much today by the grace of god we crossed 300 uh, number so now 302 pastors joined praise god amen yes go ahead this is your time well i would like to speak on the person in whom the holy spirit uses and i know we're living in a time where we really need the power of the spirit in our lives now the book of acts chapter 10 in verse 38 says this ee roju yeah ee roju etuvanti vyakti meeda devuni abhishekam adhikanga untundi ane vishayamlo mee andartho maatladalani nenu aasparthunnanu apostol rasina apostol karyamulu 10th adhyayamu 38th vachanam అపోస్తుల కార్యం ముప్పై ఎనిమిది పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది అదే తనగా దేవుడు నజరైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించిన నదియే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండేను గనుక ఆయన మేలు చేయించు అపవాది చేత పీడించబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను we must recognize that we need the power and presence of the holy spirit to do great things for god devuni koraku goppa karyalu cheyali ante manandaru goda parishuddhaatma shakti devuni yokka abhishekam ento avasaram ayyunadi but when god anoints someone power doesn't just stand alone aithe devudu evaraithe abhishekistadu mari vaaliki vettane shakti raadandi ante vettane shakti siddhanga untundi ani cheppaledu we must also humble our hearts to where the holy spirit can set us apart to make us holy and separate us for his use epraithe nu devunu sevaki ninnu nu samarpinchukoni devunu abhishekanu pondukuntavo ventane nee meediki adhikamaina shakti abhishekam raavali ante ninnu nu thagginchukoni devuniki deva nenu siddhanga unnanu nannu vaadukondi ani cheppali I'm really hungry for a moving of the mighty power of God and that's why we not only should teach about the power of God working through our lives but the person that we need to be for God's anointing I the devun yokka abhishekanni pondukotaniki mari devun yokka goppa ujjeevaniki nenu eduru chustu unnanu eppudaithe devun yokka ujjeevam devun yokka shakti manu vaadukotam prarambhistavo adi amithanga ninu aya paricharyalo nadipistundi there are many ministers that are making shortcuts to the ministry and to the power of god there are some that want god's power but they don't want god's purity they don't want god's holiness in their life chaala mandi sevakulu ee roju em chestunnarante shortcoming ante tondaraga edo okati chesesali tondaraga paricharyani goppaga urdhi cheyali ani అనేక విధాలైనటువంటి తప్పుడు మార్గాలు లేకపోతే ఆ కురచు మార్గాలు అనుసరించి చేస్తూ ఉన్నారు పరిచర్యని ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ సమ్ మే కన్సిడర్ దిస్ పార్ట్ బోరింగ్ అండ్ నాట్ రియలీ నెసెసరీ మేకింగ్ దోస్ షార్ట్ కట్స్ బై బైపాసింగ్ ఇట్ మూవింగ్ ఆన్ టు అ గ్రేటర్ మూవ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ వితౌట్ ఇట్ వి విల్ హావ్ అ షార్ట్ లివ్ మినిస్ట్రీ 
అందుకని చాలా మంది ఏం చెబుతున్నారంటే సువార్తలో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు కొన్ని కొన్నింటిని చెప్పడం ఆపేశారు ఓ ఇది అంతగా బాగలేదు ప్రజలకి విన సొంపుగా లేదు వాళ్ళకి సంతోషాన్ని ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది పక్కన పెడదాం వాళ్ళకి ఏది విన సొంపు మాటలుందో అవి మాత్రమే చెబుదామని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన రీతిగా పరిచయాన్ని మార్చుకుంటూ ఉన్నారు The Lord doesn't want us to have a short-lived ministry. He wants us to have an anointed, long-lived ministry. Let's read the book of Acts, chapter 1, in verse 8. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. God has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. The word power here refers to all the help and aid which the Holy Spirit would grant. The power was speaking in tongues, the preaching of the gospel with great effect, and of enduring great and mighty trials. Apostle Kari Madhita Ajayana Gamanichanat Laita Yepudayate Devaneka Shekti Parishuddhatma Rupanu Vari Medhika Digindu Vari Shekti Ni Bandhukani Bashalo Matla Dairu Swasthatal Praramincharu Aneka Achari Kariyalu Devani Naamu Peratna Jarigincharu It's so important to have the power of God but it's also important to live the gospel to be an example of the gospel to live that pure life before God and before the people we minister to దయచేసి గమనించండి ఐగార్లు మరి మన సువార్తను ప్రకటించడమే కాకుండా సువార్త ప్రకారం జీవించే వాళ్ళమై ఉండాలి మనం బోధించే వాళ్ళమే కాకుండా మనం బోధించేది మన జీవితం ద్వారా ఇతరులకు వ్యక్తపరిచే వాళ్ళై ఉండాలి అనేది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది the words to be witnesses is very important the disciples were witnesses of Christ teaching his healings and also of his miracles but even more important was his character which they and us today should follow యేసు ప్రభువు తన శిష్యులకు బోధించింది ఏంటంటే అద్భుతాలు చేయటం సువార్తను ప్రకటించటం When I teach beginning ministers about preparation for personal ministry and sermon preparation, we first study about what the minister should be. నేను నా జీవితంలో పరిచయం ప్రారంభించినప్పుడు ప్రప్రథంగా మేము పరిచయం ఎలా చేయాలి అని మాత్రమే కాకుండా పరిచయం చేసే సేవకుడి జీవితం ఎలా ఉండాలి అని నేర్పించేవాళ్ళు మాకు ఐ నో before sermon preparation meer anukochu ident sir malla ident vyaktitvam ani character ani ivanni jeutunaru boru kodutundi shakti ela pondukovala cheppandi ani meer adagochu aithe ikkada rahasyam entante nee yokka vyaktitvam nee manastattvam vyaktitvam nee jeevitham eppudaithe nijanga parishuddha parustundo parishuddha parishuddhanga untundo appude nijamaina shakti ni nu pondukogalugutavu nee jeevithamlo So many times when going to prayer every morning I'm bombarded with thoughts from the enemy of what I need to do for the church that day things that need to be fixed people that need to be seen in the hospital and things of that sort but what the devil is trying to do is take me away from the power of prayer that changes my life అయితే చాలా సార్లు ఉదయం లాంగులోనే ఒక సంఘ కాపురిగా మనం ఆలోచిస్తాం అరే ఈ రోజు ఎవరింటికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఏం పనులు ఉన్నాయి చర్చలు ఏమైనా పని ఉందా అదే పని ఉంది ఈ పని ఉందా అని అందరి కోసం ఆలోచిస్తాం అక్కడికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళాలని చాలా బిజీ అయిపోయి చివరికి ఆ బిజీ ద్వారా సాతాను ఎలా వాడుకుంటుందంటే దేవుని సన్నిధిలో మోకరించడానికి నీకు టైం లేనట్టుగా నిన్ను తిప్పింది అంత బిజీగా ఉంటాం ద డెవల్ డజంట్ మైండ్ అస్ డూయింగ్ రిలీజియస్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ as long as we don't have the anointing and if we don't pray we will not have the anointing aithe satan eppudu santoshisthante nuvu devuni abhishekam lekunda o 24 gantlu rest lekunda seva 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 ani dirugutunte adi ninnu disturb cheyadu kaani abhishekam unda kosam nu eduru chusinappude adi ninnu disturb chestadi kabatti ee rojullo 
దేవుని అభిషేకాన్ని పొందుకోకుండానే లేకపోతే దేవుని అభిషేకం కోసం ఎదురు చూడకుండానే మరి అనేక మంది సేవకులు వాళ్ళ సొంత ఆలోచన ప్రకారం చాలా బిజీగా పరిచయం జరిగిస్తూ ఉన్నారు the devil wants us to be unanointed the devil wants to bombard our lives and take us away from the spirit of god speaking to our hearts about who we are and what we really are in christ mari devudu eppudikappudu parishuddhaatma roopamulo mari nee ma nuve emayi unnamo nee jeevitham ela undo neeto vyaktigathanga maatladalani ayani eduru chustu untadu kaani atuvanti maatalu vinakunda సాతాన్ ఎప్పటికప్పుడు నేను బిజీగా తిప్పుతా ఉండిద్ది ఆ మాట వినొద్దు నువ్వు దేవునికి సమయం ఇవ్వద్దు అని ఇఫ్ యు వాంట్ రియల్ పవర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ పవర్ యు మస్ట్ స్టే బిఫోర్ ద లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్ అండ్ లెట్ హిమ్ చేంజ్ యువర్ హార్ట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ యు కెన్ చేంజ్ అదర్ హార్ట్స్ నీ పరిచర్య స్థిరంగా ఉండాలి నీ పరిచర్య మరి అనేక కాలాల పాటు ఉండాలి అంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ముందు గడపటం నేర్చుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో ఎంత ఎక్కువ సమయం నువ్వు గడిపితే నీ పరిచర్య అంతగా స్థిరపరచబడుతుంది అని ఐగారులు గమనించండి అన్ అనోయింటెడ్ మినిస్ట్రీ బికమ్స్ బెటర్ ఇట్ బికమ్స్ వైజర్ ఇట్ బికమ్స్ లాంగర్ లాస్టింగ్ అండ్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ when we understand the way of god's sanctification working in us దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత నీ జీవితంలో ఎలా జరుగుతుందో నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగి ఆయన యొక్క అభిషేకం ఆయన చిత్తానుసరంగా నువ్వు నడిచినట్లయితే నువ్వు చేస్తున్న పరిచర్య తప్పనిసరిగా స్థిరపరచబడుతుంది అది అనేక కాలాల పాటు స్థిరంగా ఉంటుంది that would try to hinder the anointing in our lives kabati manavandram kuda mari aatma shariram pranamga moodu vidhaluga unnam eppudaithe mana shariralanni devuniki appaginchukuntamo devudu aa shariralanni abhishekinchi mari tana chitta anusaranga nadipichukuntadu aithe ikkada ayiniki sampoorthiga samarpinchukone vaalamai undali there are a lot of ministers especially in the us that have taken those shortcuts and they have forgotten about prayer and they have gotten into the flesh and many of them have misled so many that's why we need to set ourselves apart bodily and spiritually unto the lord that we can hear his spirit and we can hear his conviction in our hearts chaala mandi ee roju la sevakulu marmukinga america deshamlo aneka mandi sevakulu ఏ విధంగా తొందరగా పబ్లిసిటీ అవ్వాలని అనేక షార్ట్ కట్ మార్గాలు తీసుకుంటున్నారంట తీసుకోవడం ద్వారా ఏమైతుంది అంటే ఆత్మతో దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయి శారీరకంగా వాళ్ళ శక్తితో వాళ్ళ యుక్తితో ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నించి వాళ్ళ దేవునికి చిత్తానికి దూరంగా పోయారు మొదటి కొరింతల రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన చదువుతున్నాను మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహించబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు అరుగురా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి if we're living a wrong way we must kneel before our god every day and feel that sanctification pulling us apart uh from pride and those things that would hinder our ministry mana pare nu chestuna paricharyalo mari vruddhi chendali abhruddhi chendali ante neelo unnatanti garvam gaani sharira sambandhamaina aalochanalu gaani lethe ni yokka prati vidhamaina ni sonta ishtam gaani teesiveyabadali anudinam ప్రతి రోజు నీ పరిచర్య ప్రారంభించక మునుపు దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి నేను కాదు ప్రభు అని నీవే అని ఒక సమర్పణతో నువ్వు నీ దినాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు చేసే పరిచర్య అభివృద్ధి చెందుతుంది డోంట్ లెట్ ఎనీథింగ్ టేక్ యు ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్సనల్ బైబుల్ రీడింగ్ ఎవరీ డే ద బుక్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ 17 ఇన్ వర్స్ 17 సేస్ దిస్ మరి ప్రతి దినం కూడా బైబిల్ గ్రంథం చదవకుండా మరి ఏ పని కూడా మిమ్మల్ని ఆటంక పరిచేటట్టు చేసుకోవద్దు అందుకే ఏమో సువార్త పదిహేడు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన విధంగా రాయబడింది సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము 
Without being set apart by the word, our ministries could go into pointless and fruitless directions. I have pastored for many years, and there are so many parts we play as a pastor or as a minister in the church. We visit the sick, we plan, we administrate, we organize, and sometimes we are a carpenter and a plumber. There are so many that do all these things and even hold a job. And sometimes as they begin to pray and seek the face of God under all the pressures that they face, they just wonder, how can I do this? I have done this. I have worked all day long and all week long. And there were times that I had to pull myself up into my chair behind my desk. It was so very hard to even get to the pulpit sometimes. And the devil wanted me to take shortcuts. Because many ministers become tired. They sometimes are tempted to shorten their prayer life and only read the Bible when they're preparing for a message. But that's a dangerous trap to fall into. We must not hurriedly read God's word in our personal devotion. There are many that hurriedly read through God's word, trying to read as many scriptures as they can, thinking that everything's okay, but they don't allow the Holy Spirit to speak through that word to them and change their life. <laughs> When we read it, the Word of God, we must read it slowly. We must let the Word of God read to us and speak out to us to change us, to correct us, to pour into us what we really need to be. I know many ministers that only read the word when they're preparing for a message, and they say that it's so hard to get a message, but it's because they're not allowing the Holy Spirit to speak to their heart, to pour into their heart. You can't take your congregation to where you are not willing to go. You must get into the time of prayer, the Bible reading. You must allow the Holy Spirit to speak to you about what that message is for the hour, amen, for what 
the needs are for the hour. Aite, wakam mukjeman ga, visya ga manichandi. Nuvu yanta atme lothna ko vella galguta wo antwari ko matro ni sanga ni nadipinch galguta wo. Nuvu vella le ni sthiti ki ni sanga ni nu nadipinchle wo. Anuka mundu niu atme inge edigan atlete ni sanga ni inka lothlo ki nuvu nadipinch galguta wo. Knowing the truth makes the difference. Jesus didn't say the truth will make you free. The book of John, chapter eight and verse thirty-two, said this. I te dem walking jo tundi. Iprate iprate mari satyonu viruta vo satyam mal sotuntalaga ches tundi yani. Adi ke var satyamandu pratishtu je badunatlu varikor ke nandu pratishtin ches kun chunnaanu annad. Evan swarth padhiyadu pandu midlo. It's not all all the time how much that you read. It's what you know of what you read. Amen. When you know the truth, the truth will make you free. You can promise you when under yanta chadivayavu yenni adhyar chadivayavu ne the mukhyam gadgani yanta vakya ne nu ardhan jisko na wo yanta vakya ne nu anusrishto na wo ane di. Andi ke karan na ru varu satya mandu pratishti pratishta cheye badu na tulu. In the book of John, chapter 17, the Bible says that Jesus sanctified himself. He sanctified himself. He separated himself yes. to the word. He separated himself to the word of God. He allowed the Holy Spirit to lead him, to guide him, even from Jordan into the wilderness to be tempted of the devil. We must sanctify ourselves through the Word and through the Holy Spirit to be truly effective and powerful for God. Yohan Swartha Padhyada Jampadam Leva Chinu Lain is fasting under Yesu Prabhu or Anadu Nanu Nenu Pratishta Jesu Kunnanu Anadu Deni Ki Satyam Kosa Vakyam Kosa Vakyam To Pratishta Ta Jesu Kuntu Nanu Anadu Andi Kaya Na Mari Yordhanu Nunchi Yadar Loke Nadi Pencho Batta Niki Akkan Nunchi ఆయన సాతన్ చేత మరి శోధించబట్ట అదే సమయంలో కూడా తనను తాను వాక్యానికి ప్రతిష్టత చేసుకున్నాడు గనుకనే ఎన్ని శోధనలు వచ్చిన యేసు ప్రభు తన పనిని చక్రంగా జరిగించగలిగారు జీసస్ సెట్ హిమ్ సెల్ఫ్ అ పార్ట్ ఎంటైర్లీ టు ది వర్క్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ హి డిడ్ ఎవరీథింగ్ దట్ హి డిడ్ ఫర్ యు అండ్ ఐ హి వెంట్ త్రూ ది టెంప్టేషన్స్ అండ్ హి కాంకర్డ్ దెమ్ when the devil tempted him he conquered them through the word of almighty god and jesus is the word yesu prabhu varu mari vimukti vidudala paricharyaka tanana thanu samarpinchukunnadu kanapane ninnu nannu ayina vidipinchadu athe gaakunda aayana aayana unnatundi paricharyani aayana eppudu kuda danike prathama sthanam isthu I have met people in the past that wanted to become ministers for different reasons. One was be a servant to the people, but there were some that just wanted to be heard. They wanted the accolades. They wanted the pat on the back. But you must be set apart for your special ministry for what God has called you to be. నా పరిచయ జీవితంలో అనేక మంది వ్యక్తులు నేను కలిశాను అనేక మంది చెప్పారు ఓ నేను పాస్టర్ గారు కావాలనుకున్నాను నేను పాస్టర్ కావాలనుకున్నాను సేవక రావాలనుకున్నాను అన్నారు ఎందుకు నువ్వు సేవక రావాలనుకున్నావు అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత కారణాలు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు సేవక రావాలి అనేది అది నువ్వు అనుకుంటే జరిగేది కాదు కానీ నిన్ను నువ్వు మరి దేవుడు నిన్ను ఈ లోకంలో నుంచి వేరుపరిచి ప్రత్యేకపరిచి నీకు ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చి నడిపించినప్పుడు మాత్రమే నీ సేవ ఫలభరితంగా ఉంటుంది when you set apart for special ministry your life has to have some sacrifices in areas that would be different than others when i received the call to preach the gospel there were many in my family that said that i wasn't called that i couldn't be called but you have to listen to god and go into that special area of ministry that god's called you to be devudu nannu mari ninnu oka vela oka pratyekamaina pilipato oka pratyekamaina paricharya cheyataniki ninnu pilusukunnappudu nu aa pratyekatani gurtharu gaali alage nenu kuda chinnappudu tanna ayigarnu kuda 
మరి చిన్నతనంలోనే దేవుడు తన సువార్త ప్రకటించడానికి పిలుచుకున్నప్పుడు పాస్ట్ గారిగా ఆయన మరి ఆయన ఆయన సమర్పించుకున్నాడు ఆ సమయంలో తన కుటుంబస్తులు అందరూ అన్నారంట ఏ నువ్వు స్వార్థ కూడా కాలేవు నువ్వు స్వార్థ చెప్పలేవు నువ్వు పాస్ట్ గా ఉండలేవు అని అనేక మంది ఆయన వ్యతిరేకించారంట In my life I have been an evangelist and I have also been a pastor for many years. There were places that I went to pastor that I really didn't want to go to but the Lord had laid it on my heart to go there and and in that I uh a sacrifice to go there. I allowed my life to be set apart to go to somewhere that I really didn't want to go but after I went there and obeyed God I felt like that was home. I felt like that was the place for me to be. Na jeevithamlo mari nenu aneka samacharalu suvarthiguniga unnanu tarata aneka samacharalu oka sangha kaapriga unnanu. Aithe na jeevithamlo na paricharyalu aneka saarlu na kishtam lekapoyinappudi kuda konni pranthaliki vellalsi vachindi. Akadi vellatam pradhamam unna praramola na kishtam undedi kaadu gaani nenu devudu nannu akadiki nadipinchadu. నాకు ఇష్టం లేకపోయినా దేవుడు నడిపించేసరికి నేను పరిచయ కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత అదే నా సొంత ప్రాంతంగా దేవుడు మార్చి మరి తన చిత్తానుసారంగా వాడుకోవటం జరిగింది There's nothing like a Holy Ghost called ministry where God separates you into a special area and don't let anyone deny you of that. Let's read Acts chapter 13 and verse 2. ప్రత్యక్షపరచుడని వారితో చెప్పెను to put it to death the bible tells us in galatians chapter 5 and verse 24 this apostle galatri grasan patrika 5th adhyayam 24th vachana ee vidhanga raayabadundi christ yesu sambandhulu shariramunu dani ichchalatonu durasilatonu silavu vesi unnaru to crucify means to extinguish to subdue the passions or selfishness to crucify to put it to death ikade emunnadante sharira sambandhamaina ichchalannitini kuda siluvesunnaranta ante na sonta ishtam gaadu na sonta aalochana ane daniki siluveyal ante nee sonta ishtam anedi bratikundagodu there are many things in services that i wanted to do myself there are some sermons that i wanted to preach maybe on revival on the power of the holy spirit but there are times that the holy spirit would tell me to preach on something else that didn't give everybody the shout that i wanted them to get but you know we cannot really shout the loudest if we're not pure and separated for god by his mighty power na jeevithamlo na paricharyalu anaika saarlu nenu konni panulu vere panulu cheyali anukune vaani kaani devudu anumatinche vaadu ga nenu inga konni ఎప్పుడు కూడా రివైవల్ గురించి ఉద్యమం గురించి బాగా అరుస్తూ హలలుయ అని అరుస్తూ ప్రసంగం చేయాలనుకునేవాడిని కానీ ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని మీరు గమనించాలి ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత మరి వినయత లేకపోతే ఆ నీ జీవితంలో మరి ఆ నిస్వార్థం అనేది ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రమే నిజమైన ఆ ఆ యొక్క శబ్దం నిజమైన సౌండ్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గొప్ప శబ్దం Samson's work as a prophet and deliverer would have lasted longer if he had obeyed his convictions that he was supposed to live and avoid such selfish motives that placed himself in so many bad situations. Samson was the one who was a man, 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 a man. కానీ తన సొంత ఇష్టాన్ని శరీర సంబంధమైన కార్యాలకు తనను తాను అప్పగించుకోవడం ద్వారా ఆయన ఎక్కువ కాలం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పనిని కొనసాగించలేకపోయాడు ఎనిమీ 
అయితే ఎప్పుడైతే పరిచర్యలకి శక్తికి మన జీవితాలను సుసంపన్నం చేస్తుంది శత్రువుకి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓర్పు స్థిరత్వం ఎప్పుడు లేకుండా చేయడానికి శత్రువు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది one of the great reasons why david served longer as the king of israel was that he was a continued worshiper in bad and good times david bible grandamlo david maharaj enduku anni samacharalu simhasana medundi paripalinchagaligadu ante ayana manchi jarigina chedu jarigina devunni aaradhinche manasu unnavadu anduke ayana ayana yokka simhasana stiraparchabadindi King Saul started out right in receiving the mighty anointing of God but he wasn't a good worshipper he shouted with the prophets of God he danced with them uh, on a path uh, that the prophets said he would do he prophesied with them he danced with them but he wasn't a good worshipper it was short lived aithe saul goda prabhu mari modar sariga devudu ennukunna samayamlo saul goda mari goppa దేవునికి సమర్పించుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రవక్తల్లో కలిసి ప్రవక్తగా ప్రవచించాడు దేవుని కొరకు మరి నాట్యం చేశాడు దేవుని కొరకు ఎంతో సమర్పణ ఉంది కానీ ఆయన నిజమైన ఆరాధికుడు కాదు మంచి జరిగిన కష్టంలో నష్టంలో బాధల్లో సుఖాల్లో దేవుని ఆరాధించేటువంటి జీవితం సౌలుకు లేదు కనుకనే తన సింహాసనాన్ని కోల్పోయాడు కింగ్ సాల్ స్టార్టెడ్ అవుట్ రైట్ but then he began to follow other spirits the spirit of jealousy began to listen to what people said about him but my friend you must first listen to what god says about you he pursued the spirit of jealousy and he forgot about worshiping the lord and his ministry his his kingship was short lived oh mari saul goda prarambhamlo మంచి మనసుతో దేవునికి సమర్పణతో తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు గాని ఆ తర్వాత తనలో వచ్చింది ఏంటంటే అనేక రకాలైనటువంటి చెడు ఆత్మలన్నీ కూడా వచ్చి చేరింది ఒకటి ఈర్ష ఎదుటి వాణి పట్ల ఈర్ష కలగటం లేకపోతే స్వార్థం పుట్టడం ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ ఎప్పుడైతే సౌలు రాజులోకి వచ్చినయో తన యొక్క అధికారాన్ని కోల్పోవటం ప్రారంభమయ్యాడు of David slaying Goliath on it and when i saw it the holy spirit spoke to me and he said my ministers must daily slay the inward and outward giants that they battle against personally pastor salman raj garu mari na na yokka sandeshaniki oka oka design ges pampichadu ade endante david goliath ni champion atanti oka bommanu pettadu aa aa di chodangalone emmane parishuddhaatma na tho maatladaru అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేశాను ప్రభు ఇదిగో నా సందేశాన్ని వినే ప్రతి సేవకుడు కూడా ఈ విధంగా తన పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి గులియాతులను సంహరించే దావిదులుగా మార్చండి అని ప్రార్థించాను మీ అందరి కోసం పవర్ఫుల్ for the bible says to pursue love then desire spiritual gifts it's not the other way around mari rendu vishayanga na sandeshalo rendu rendu vishayam endante manato undavalisina ento telusukunnappudu mani yokka abhishekinchabadinatundi paricharya mari mari ekkuga jarugutundi ante edu undali manalo edu undagodadu anedi pramukhyanga telusukovali appudu maatrame nee abhishekam gaani nee paricharya gaani స్థిరకాలం నిలుస్తుంది అందుకే చూడండి ఇక్కడ అన్నాడు కొలసేలకు రాసిన పత్రిక మూడు పద్నాలుగులో వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోనుడి అన్నాడు లవ్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్స్ జస్ట్ ఆటోమేటిక్ బికాస్ యు స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ ద బైబుల్ టెల్స్ us in colossians 3 and 14 that it's something that you have to put on అయితే ప్రేమ అనేది అదేదో మనం తెచ్చుకుంటే వచ్చేది కాదు గాని అది అది హృదయాల్లో నుంచి పుట్టాలి వీటన్నిటి పైన అందుకే పలసలు రాసిన మూడు పద్నాలుగు అన్నాడు వీటన్నిటి పైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకోనుడి నీకు అనేక లక్షణాలు ఉండొచ్చు అనేక గొప్ప తలాంతులు ఉండొచ్చు వాటన్నిటి పైన కూడా నీ హృదయంలో ప్రేమ అనేది సేవకునిగా లేకపోయినట్లయితే మరి నీ నువ్వు ఆ మరి 
we need more than just speaking in tongues. Speaking in tongues, we know, edifies our inward, inward self. And we know that speaking in tongues opens up great opportunities for us. But love is very powerful, too. Love helps keeps us on the right track. Love helps us keep on the right attitude. Let's read 1 Corinthians 13, verse 4. దీర్ఘకాలము దయ చూపించును ప్రేమ మచ్చర పడదు ప్రేమ డమ్మంగా ప్రవర్తించదు అది ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడవదు స్వప్రయోజమును విచారించుకొనదు త్వరగా కోపపడదు అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమందు సంతోషించును అన్నిటికీ తాలును అన్నిటినీ నమ్మును అన్నిటినీ నిరీక్షించును అన్నిటినీ ఓర్చును ఏమేన్ Amen. Another thing that we must really put on is compassion. I know a lot of ministers that preach and sometimes they have power, <coughs> but their ministry and their message don't go as far because of the lack of compassion. I know that sometimes I haven't had that compassion. Let's look at Matthew chapter 9 verse 36 about what Jesus did. మరి సేవకులుగా కేవలం ప్రేమే కాకుండా ప్రేమతో పాటు ప్రజల పట్ల దయ కనికరం కలిగి ఉండాలి కనికరం ఇతరుల పట్ల నీకు కనికరం లేనప్పుడు నువ్వు సేవకునిగా మరి నువ్వు విజయవంతం కాలేవు సేవకునిగా వృద్ధి చెందలేవు అందుకే ఆ చూడండి మత్తేశ్వర్త తొమ్మిది ముప్పై ఆరు లో ఈ విధంగా రాయబడింది ఆయన సమూహములను చూసి యేసు ప్రభు వారు కాపరలేని గొర్రెల వలె విసుకి చెంది ఉన్నారందున వారి మీద కనికర పడెను అని రాయబడింది బైబిల్ టెల్స్ us that he saw the multitudes with compassion compassion so many times lined up his ministry to do great miracles we need compassion కనకనే మరి కనికరం అనేది ఇతరుల మీద జాలి కనికరం అనేది ఉండాలి ఒక సంఘ కాపరిగా ఎప్పుడైతే ఇతరుల మీద నువ్వు జాలి కనికరాన్ని చూపిస్తావో నువ్వు మరింత ఎక్కువ నూతన ద్వారాలు నీకు దేవుడు తెలుస్తాడు బిఫోర్ హీ వెన్ హీ ప్రీచ్ టు అ గ్రేట్ క్రౌడ్ ఆన్ దాట్ డే అండ్ హీ బిగిన్ టు డెలివర్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెసేजेस ఎవర్ దేర్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ డిడెంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ టు ఈట్ అండ్ హీ సెడ్ ఐ హావ్ కంపాషన్ ఆన్ ద మల్టిట్యూడ్ it came before the miracle and if you want to have a more powerful ministries you got to put on love if you have a longer ministry you got to put on love if you want to see god do greater things in your life you need compassion to move your heart to move your spirit toward what god would have for you to do yesu prabhu varu 5000 mandi ki 5 rotlu rendu chaapulu పెట్టక మునుపు అంటే ఆ అద్భుతం జరక్క మునుపు ముందు ఆ ప్రజలందరినీ చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారికి కనికరం కలిగింది వారి పట్ల జాలి కలిగింది కనుక నేను నీ పరిచర్య కూడా వృద్ధి చెందని అంటే ముందు నీకు ప్రజల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ప్రజల పట్ల కనికరం కలిగి ఉండాలి జాలి కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు నీకు అద్భుతాలు చేయటానికి ఆయన అవకాశం ఇస్తాడు ఇఫ్ వీ అలౌన్ అవర్ సెల్స్ టు బి ఫీల్ విత్ కంపాషన్ how would our lives be different on seeing and meeting the needs of people with god's divine power ni jeevithamlo mari avasaralu unna vaallu pattla kanikaram jali lekapoyinatlayite nu ittalaku paricharya ye vidhanga jariginchagalugutavu the next thing that we need to really put on is obedience you know before the bible says it's better to obey god rather than man and there's a lot of men and a lot of people that's going to come against your ministry going to try to shut you down shut your message down but what we must do is be obedient to the holy spirit aithe ikkada mukhyanga gamaninchandi rendu maroka lakshanam sevakunaga em undali ante mari vidheyata avidheyata 
విధేయత అనేది ఎప్పుడు అనేక మందిని పరిచయలో మరి ఆటంకంగా మారుతారు అనేక మందిని పరిచయని మూసేయాలని ఏదో ఒక రకంగా నీకు ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అయితే అలాంటి సమయాల్లో నువ్వు ఒక 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 మనిషికి విధేయత కన్నా దేవునికి మరి విధేయత చూయించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఒక మనిషి యొక్క అవిధేయత ద్వారా చాలా మంది పాపులుగా తయారయ్యారు అలాగే ఒక మనిషి విధేయత ద్వారా చాలా మంది నీతిమంతులుగా మార్చబడతారు కనుకనే అటువంటి సమయంలో మనుషులకు విధేయుడు కావద్దు కానీ దేవునికి విధేయత కలిగి ఉండాలి జీసస్ వాస్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ అ పాంపుల్ మినిస్ట్రీ బికాజ్ హి వాస్ ఫస్ట్ ఒబీడియంట్ టు హిస్ హెవెనలీ ఫాదర్ నెక్స్ట్ జీసస్ డిడ్ యూస్ ద హోలీ స్పిరిట్ హి డిడ్ ట్రై టు ఫోర్స్ ద హోలీ స్పిరిట్ బట్ హి వాస్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ అండ్ ఒబే ద స్పిరిట్ యేసు ప్రభువారు దేవ తండ్రి మాటకి విధేయత చూపించాడు కనుకనే ఆయన ఆయన పరిచర్య అంతా కూడా ఎంతో మరి విజయవంతంగా శక్తివంతంగా జరిగింది the next thing that we really need to add to our ministry to be powerful to be received to be receiving is the form of a servant and and there's so many today that have such uh are so high minded that are lifted up in pride and and they need to develop a servant mentality and uh, and if they don't it will have its disastrous effects in our ministry let us read philippians 2 and 7 సేవకునిగా మరి సేవకునిగా మరి నీ అభిషేకం నీ పరిచర్య స్థిరకాలం ఉండాలి అంటే నీకు ఉండాల్సినటువంటి మరొక లక్షణం ఏంటి అంటే అదేంటి అంటే మరి సేవకుని యొక్క మనస్సు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళే ఏదో గొప్పవాళ్ళు అనుకొని ఒక రకమైనటువంటి గర్వాన్ని వాళ్ళ హృదయాల్లో వృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలాంటి గర్వాన్ని వృద్ధి చేసుకోవటం వల్ల ఏమైతుందంటే ప్రజలకి దూరం అవుతున్నారు దేవునికి దూరం అవుతున్నారు అందుకే పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన నుంచి కొన్ని వచ్చిన చదువుదాం మనుష్యుల పోలిగ్గా పుట్టి యేసు ప్రభువారు దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుషునిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా సిరు మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొని అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు when we come with such a spirit of pride or or, or such a highness above them let's read the book of proverbs 29 and verse 23 ada maroka lakshanam undalasindi enti ante maroka maroka lakshanam mari taggimpu tanu viniyam vidheyata lepa taggimpu andike సామెతల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఏ విధంగా రాయబడింది యవని గర్వము వాని తగ్గించును వినయ మనస్కుడు ఘనత నుందును ద బైబిల్ సేస్ దేర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ వి మస్ట్ పుట్ ఆన్ టు హావ్ అ పవర్ఫుల్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ us as ministers of the gospel it's really to all the people that we uh, minister to we need to put on tender mercies kindness have long suffering bearing one another have a forgiving spirit let's read colossians chapter 3 verse 12 through 13 ko aithe colossians chapter patrika 3rd adhyam 12th vachana vidhanga raayabadundi kaga devuni chetha erparchabadni varunu parishuddhulunu priyulaina variki taginatlu meeru jaligala manasunu dayalattumunu viniyamunu the next thing that we need to be to have a powerful ministry is to be genuine and transparent as a servant of the lord you know sometimes sometimes when we preach the gospel and we're preaching truth we're preaching righteousness we're preaching how to live and sometimes people look at us and say well you know he's a perfect man but we need to be at times transparent we really need to tell people sometimes a failure or two that we have had where we have lost our uh lost our temper or 
maybe uh, we stepped out of the will of God one time, and, and here's the benefits of staying in the will of God. Let's read 2 Timothy 1 and 5. ఉండాలంటేవబడినా నీ జీవితాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుకోవాలి ఈయన జీవితం అంతా తెలుసు అని కనుక నేను మర్మం లేని సేవకునిగా ఉన్న ఉండాలి అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే తిమ రెండవ తిమోతికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యయం ఐదో వచ్చిన విధంగా రాయబడింది ఆ విశ్వాసం మొదట నీ అవలో అవ అయిన లోయిలోను నీ తల్లి అయిన యునీకేలోను వసించను అది నీ అందు సహించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను తిమోతి గురించి రాస్తున్నటువంటి పౌరు గారు రాస్తున్నటువంటి మాట ఇది our anointed ministry my ministers becomes greater when we want to fulfill god's plan regardless of what the flesh wants to do regardless of what gift that we may have regardless amen it becomes greater when you are walking and you are fulfilling god's plan మూడో విషయం గమనించండి నీ యొక్క అభిషేకం నీ యొక్క అభిషేకం ఎప్పుడు అధికంగా నీ మీద ఉంటుందంటే నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలని ఆశిస్తావో దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా నడవాలని నువ్వు కోరుకుంటావో అప్పుడు నీ అభిషేకం నీ పరిచర్య స్థిరంగా ఉంటుంది there might be more money there might be a prettier church there might be so many ministries that are there that look better than another place that god would have me go to but you know god knows best and god will bless you amen for going where he wants to lead you you must fulfill god's plan if you want to have a greater anointing walk in his fulfillment నా పరిచర్య జీవితంలో కూడా నేను కూడా చాలా సార్లు అనుకునేవాడిని అదో ఆ పలా నువ్వు గ్రామం వెళ్ళి పరిచర్య ప్రారంభించాలి పలానా సిటీకి వెళ్ళి నేను ప్రారంభించాలని ఎంతో అనుకునేవాడిని ఆశించేవాడిని కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు దేవుడు నాకు ఇష్టం లేని ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లేవాడు అక్కడ అద్భుతంగా పరిచర్య జరిగించేవాడు కనుకనే ఎప్పుడు కూడా నీ పరిచర్య వృద్ధి చెందాలి అంటే నీ చిత్తానుసారంగా కాదు గాని దేవుని చిత్తానుసారంగా నువ్వు నడిచినట్లయితే I have been in the ministry for over 40 years as an evangelist, also as pastor. And there have been times where I have come short. I have come short in my attitude. I have come short sometimes with my family. There have been a couple of times I know that I had to ask for forgiveness of the church, maybe of something that i said in a sermon in a wrong way but you know you got to pick yourself up and learn from those mistakes and humble yourself and see where you went wrong and get back on track because without putting on all the things that we talked about your ministry will be short lived you'll be tempted by the shortcuts of life నా జీవితంలో నేను నలభై సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఒక పాస్టర్ గా పనిచేశాను అయితే నా జీవితంలో కూడా నా పరిచర్యలో నేను కూడా అనేక సార్లు విసుగు చెందాను బాధపడ్డాను కుమిలిపోయాను కృంగిపోయాను అనేక సార్లు తెలియకుండా తప్పులు చేశాను అయితే నా కుటుంబంలో కూడా నేను తప్పులు చేశాను అయితే తప్పు చేసిన ప్రతిసారి కూడా నా సంఘం ముందు గాని నా కుటుంబం ముందు గాని నేను ఒప్పుకోవటానికి ఈనాడు కూడా వెనకాడలేదు అలా ఆ విధంగా ఒప్పుకొని నా యొక్క తప్పులన్నీ కూడా సరిదిద్దుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మరి ఎక్కువగా బలపరిచి నన్ను అధికంగా వాడుకునేవాడు ఇట్స్ బెన్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు స్పీక్ టు యు టు నైట్ ఐ నో సమ్ ఆఫ్ యు హావ్ గాన్ త్రూ గ్రేట్ ట్రయల్స్ సమ్ ఆఫ్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ అబౌట్ గాడ్స్ విల్ ఇన్ యు ఆర్ బీన్ జస్ట్ జస్ట్ బాంబార్డెడ్ బై హెల్ ఇట్ సెల్ బట్ ఐ వాంట్ యు టు నో దట్ దేర్ ఇస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ 
And just because something didn't happen once, because a door didn't happen once, don't mean that it won't happen again. Remember that Jesus was rejected at Samaria and his disciples wanted to call fire down upon that city. But you know, he rebuked them and told them that he came to save, not to condemn. And it was later that a great revival happened at Samaria at the right time, being in God's will, and demons were cast out. People were later filled with the Holy Ghost. So many were saved. Stick to God's plan. Stick to God's plan. Don't be tempted to do anything else. ప్రజలందరూడాస అదే అప్పుడు యేసు ప్రభు శిష్యులు అన్నారు ప్రభు ఆకాశం నుంచి అగ్ని తెచ్చి ఈ సమరయ ప్రాంతానికి కాల్చి వేద్దాం అన్నారు ఆయన అన్నాడు లేదు లేదు నేను ఈ లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చాను గాని శిక్షించడానికి రాలేదు అన్నాడు అదే సమరయ ప్రాంతం తర్వాత యేసు ప్రభు వారు మలా వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న దెయ్యాలను మొదలుపెట్టాడు అనేక అద్భుత కార్యాలు అదే ప్రాంతంలో జరిగించాడు కనుకనే ఒక సేవకునిగా నేను మీ అందరు కూడా నేను ఒక మంచి మాట చెబుతున్నాను ఒకవేళ నీ పరిచర్యలో నువ్వు అనుకున్నది జరగకపోయినా ఇబ్బందులు పడుతున్నా కష్టపడుతున్నా లేకపోతే ఎటువంటి వృద్ధి లేకపోయినా నువ్వు కృంగిపోవద్దు గాని దేవుడు నీ కోసం ఒక సమయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ సమయంలో ఖచ్చితంగా నీకు దేవుడు అభిష్ మరి గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు believing God for a great harvest in your life, that you will be the men and women that God has called you to be, to add to your life all those things that the Word of God tells us to add and to us to be a powerhouse for God. I think that God has given you to the Lord, and I think that God has given you to the Lord, and I think that God has given you to the Lord, మరి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క పరిచర్యలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించి గొప్ప ఆత్మల పంటను కొయ్యాలని నా హృదయపూర్తిగా మీ అందరి కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఫాదర్ వీ కమ్ టు యూ ఇన్ దైరీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈవ్ యూ లోడ్ ఫర్ గ్రేట్ పవర్ లోడ్ టు కమ్ అపాన్ యువర్ మినిస్టర్స్ రైట్ నౌ ఈవెన్ మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద లయటీ దట్ ఈస్ లిస్నింగ్ గాడ్ ఓవర్ లోడ్ ది ఇంటర్నెట్ లోడ్ యు నో ఆల్ థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ Lord, you are our model to go by. And because you came and took on human form, and because, Lord, you had power over the enemy and demonstrated that power, Lord, dynamite power, that we can help change the world. Anoint, I pray, each and every soul. Help them to overcome every battle, every demonic power. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Pastor, for the powerful word. Vignapana Pradhana, Mari Andhra Goda. Andhra Pastor, you are the name of your name. You are the name of your name. Please, Lord. Thank you so much, Pastor. 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 అయా పవర్ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రభు తండ్రి మేమందరము ఆయన పాల్గొంది ఈ రోజు నీ ఉన్నతమైన నామాన్ని స్థుతించడానికి దేవా నీకు వందనాలు నీ యొక్క అభిషేకం ఎప్పుడు అధికముగా నీ మీద ఉదయ ఉంటుంది అని తండ్రి ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలని నీవు అనుకుంటావో అన్నది అన్న రీతిగా ప్రభు దైవజను నీ యొక్క ముఖ కాంతిలో నుంచి మీరు నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇదిగో నాయన ఈ గడ్డు పరిస్థితులలో ప్రభు మేముంటుండగా ప్రభు మమ్మల్ని పుడి కొల్పి ప్రోత్సాహపరిచి ఆత్మ బలముతో అభిషేకముతో నింపబడ్డావని గుర్తు చేయటానికి తండ్రి మీరు అనుగ్రహించిన గొప్ప కృపను బట్టి నేను స్థుతిస్తూ నీ పాద సన్నిధికి వస్తున్నాం ప్రభు నీకు వందనాలు ఈ ప్రార్థనాలకి ప్రతిఫలాన్ని దయచేయమని నజరేడు ఏసు నామంలో ప్రార్థించడానికి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి 
అయ్యా ఈ ఉదయ కాలుష్యంలో నానా ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో అయ్యంబడి తండ్రి పాల్గొనే వాక్యాన్ని అనుగ్రహింప చేసినందుకు వంద నాలుగు సూత్రాలు రాశా వాళ్ళు తండ్రి ఈ కరోనా వైరస్ తో బాధపడుతున్నారు అటు బిడ్డల్ని స్వస్థపరిచి ఆయుర ఆరోగ్యాలు అనుగ్రహింప చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు అయ్యా ప్రపంచం ప్రపంచమే అయ్యా ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొంటుండగా తండ్రి ఈ ప్రార్థన అందరూ ఆలోకించుతుండగా అయ్యా ఏకస్వరంతో ఏకభావంతో ప్రార్థిస్తున్న ఈ ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చి మాకు ఆశీర్వాదం అనుగ్రహించమని నజర్ రేడని ఏసు క్రీస్తు నామంలో పొంది ఉన్న పరమ తండ్రి ఆమె మీకు స్థుతి ఘనతామాయి మా చెల్లిస్తున్నాను రాజా ప్రభా నీ దాసుడు విత్తినటువంటి వాక్యం తండ్రి ప్రభా మంచి నేలన పడిన విత్తనం ఎలా విధం ఏ విధంగానైతే అభివృద్ధి చెందిందో తండ్రి మా హృదయాల్లో ఆ వాక్యాన్ని అభివృద్ధి చెందే కొన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ముఖ్యంగా నాయన ముఖ్యంగా నాయన ఆ వైరస్ ను అంతమొందించే కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ మమ్మల్ని అందరిని కాపాడు దీవించమని ఇంకను తండ్రి ప్రభా నీ దాసుని ఎత్తి పట్టుకుని ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి జూమ్ మీటింగ్లు తండ్రి ప్రభ ఏర్పాటు చేసే కృప దయచేయమని మీకు స్థుతి ఘనత మహిమలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రార్థన యేసు క్రీస్తు నామను అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ వానసుఖ భూమికి సకల అధికారముల పిదావే వాణ ఉమ్మడి సింహాసనం భూమి ఉమ్మడి పాద పడించున్నవరే ఉమ్మడి పాద పడిలే ఇంద నాలిదే ఆండవరే ఇదే పంగు పెట్టే జూమ్ మీటింగ్ లో పంగు పెట్టే ఒవ్వరు ఆండవరే ఊడియ కరగలే ఉమ్మడి కరతలు ఒప్పుకొడుకురం ఆండవరే ఇంద నాలిదే ఉమ్మడి సత్యతే నాంగల్ కేటు అదన్ పడి నడందు ఆండవరే ఉమ్మడి నామతే మహిమేపడత ఉదవి సేవి రాగే ఆండవరే అమెరికాల ఇరుంద ఆండవరే ఎంగలకు సత్యతే పగందు కొండే అంద పాసే దేవన్ తామే ఆశీర్వదికమడియా చెబికురం ఆండవరే ఇంద నాలిదే ఆండవరే ఇంద ఐందు ఆండవరే అప్పా నాడుగలందు పంగు పెట్టే ఒవ్వరు ఊడియ కరలయం దేవన్ తామే వరమే అడుతు పైన్పడతమడియా చెబికురం దేవనే ఉమ్మడి కరతలే ఆండవరే ఇవర్గల్ అడంగి ఇరుకుమొరుదు కతవే ఉమ్మడి వసనతే అనుపి అవర్గలే గుణమాకమడియా చెబికురం ఆండవరే దేవీక కరం ఆండవరే ఎంగల ఊడియర్గల్ ఒవ్వరువరిని పాదుకాతు నీ వళి నడుతమడియా చెబికురం ఆండవరే ద కాల వేలలే ఉమ్మడి సమూహతలే అమందు ఉమ్మడి సత్యతే కట్టుకుల్ల దేవన్ కొడుత వాయిపుకాక నండి సరుతుగ్రోమే తుదికరం అండువరే నీ పోగ మెడమల నాను నోడు కూడ ఈరుపేన ఎందు చెన్న దేవన్ తామే ఇవర్గలోడు ఈరుంది నీ అండువరే ఇవర్గలై పైన్ పడుతమడి ఆచ్చబికరం అండువరే ఇంద కరోనా కొల్లై వ్యాధిగలిరుంది కతావే ఇవర్గలై పాదుకాతు కొల్లం ఇవర్గల నిమత్తమై ఇవర్గల మందై కొల్లై ఇరుకర మక్కలై నీ పాదుకాతు నీ వళి నడుతమడి ఆచ్చబికరం అండువరే ఇంద నాట్కలిల ఆండువరే ఊడి తేవేగల అధికమై ఇరుకరద ఆండువరే అంద తేవేగల అధికమై పరతలందు నీ కొడుతు ఇవర్గలై ఆశీర్వదికమడి ఆచ్చబికరం అండువరే ఊడి తేవేగల ఎన్నవాగ ఇరుందాలం కతావే నీ రాదై పూర్ణమై కొడుకమడి ఆచ్చబికరం అండువరే ఇది తలమేడుతు నడుతుగ్ర సాలమన్ రాజ్ ఆండువరే అంద కుటుంబతి ఉండే కరత ఒప్పుకొడుకరం అండువరే ఒక ఆండువరే మలయిన్ మేల్ వైకపట్ట ఒక విలకాకు యేసువే ఇంద దేశతుకు ఉలగతిర్క ఆండువరే ఒక ఒలియాగ నీ అవరే పైన్పడితి కొండిరుకతుకాక నంది సలుతుగ్రోమై తుదికరం అండువరే ఇను అనేక ఆండువరే తొలుందు పోయి ఇరుకర ఆండువరే మిగువం వర్త వరుమేల ఇరుకర అనేక ఊళియర్గలే ఆండువరే అవర్గలు ఎడుతు తట్టి ఆండువరే అవర్గలు ఉత్సాహమై ఉండే నామతే మహిమేపడితి ఆండువరే ఉయత తక్కదాయ్ అంద కుటుంబతిన్ మూలమై అనేక ఊళియర్గలే పోషికమడియా చెబికరం ఆండువరే కతవే నీరు కొడుతిరుకర మాబెరం ఇంద ఇరకతుకాక కృబైకాక నంది సలుతుగ్రం ఆండువరే ఉండే దేవిక వల్లమికుల్లే ఇంద జూ మీటింగ్ ఆ పంగు పెట్ట ఎల్లా ఊళియర్గలయం ఉండే కరతలు ఒప్పు కొడుకురం ఆండువరే దేవన్ తామే అవర్గలే ఆండువరే ఆవియానవర్ వల్లమే ఎడుతు పైన్పడితి అనేకరికి జీవనుల సాక్షిగా ఎడుపువీరాక మేఘాట్ బ్లెస్ యూ అండ్ కీప్ యూ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ టిల్ వీ మీట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ మెయిన్ యూ కెన్